దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన మెహర్ బాబాస్ టిఫిన్ లెక్చర్స్ అనే పుస్తకాన్ని మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం మొన్న రెండు రోజులు మొదటి ప్రసంగం అయింది మొత్తం యాభై రెండు ప్రసంగాలు ఇవి ఇప్పుడు రెండవ ప్రసంగంలోకి ప్రవేశించాం పంతొమ్మిది మే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో బాబా ఇచ్చినటువంటి మనం ముందు చెప్పుకున్నాం ఐదుగురు మండలి వాళ్ళు కలిసి కంబైండ్ డైరీ అని ఈ సంఘటన అన్నింటినీ రికార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్లారు అయితే బాబా ఆర్డర్ ప్రకారము ఛాంజీ ఒక్కడే వ్రాసినది టిఫిన్ లెక్చర్స్ సో ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది ముందుగా కంబైన్ డైరీ తర్వాత ఈ ఛాంజీ రాసిన టిఫిన్ లెక్చర్స్ ఒకదాని పక్కన ఒకటే ప్రతి చాప్టర్ కి రాసుకుంటూ వచ్చారు మొదట్లో కంబైన్ డైరీ అట్ టెన్ ఇన్ మార్నింగ్ అయితే కంబైన్ డైరీ రిలీజ్ బాబా కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ ట్యాంక్ అండ్ హిల్ వేర్ హీ హెడ్ బిన్ స్పెండింగ్ హీజ్ నైట్స్ డ్యూరింగ్ హిస్ పీరియడ్ మెహరాబాద్ తొలి రోజులలో ఒకసారి ఊహించుకోవాలి వెనక్కి బ్రిటిష్ వాళ్ళు అక్కడ సైనిక స్థావరాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉండేవారు మెహరాబాద్ లో లోయర్ మెహరాబాద్ లో అక్కడ పెద్ద సైనిక శిబిరం ఉండేది మొత్తం అంతా కూడా మరి వీళ్ళందరికీ నీటి సప్లై కోసం ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఒక ట్యాంకు కట్టారు రాళ్లతో ఆ ట్యాంకే మెహర్ రిట్రీట్ బంగ్లా అలా ఉంటూ ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయాక ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు అది గవర్నమెంట్ వారి వేలంపాటి పాడేశారు ఎవరో కొనుక్కుంటూ కొనుక్కోండి మొత్తం రెండు వందల ఇరవై ఎకరాలు ఎంతో అది బాగా సంపన్నుడు ఎవరు అహ్మద్ నగర్ లో ఖాన్ సాహెబ్ కైకుస్తురు ఇరాని గోల్మాయి భర్త అతనికి పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ లు ఉండేవి పార్ట్నర్స్ ఉండేవారు వాళ్ళంతా అన్నారు నాన్న మనం కొనేద్దాం మొత్తం కంపెనీ కొనేద్దాం ఇది ఉంటది అలా పాటు ఉంటది ఎప్పుడుకో పనికి వస్తుంది అని కొనేశారు ఆ వేలంపాట్లో అది బాబా వారు ఆక్రమించారు ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదో మచ్చుకి ఆ ట్యాంకు పైన బాబా ఏం చేశారు చిన్న పై కప్పు వేసి దాని గదులు కింద మలిచారు బాబా అందులోనే ఉండేవారు ఆ ఫోటో మీకు ఒక్కసారి ఇక్కడ చూపెడతాను నేను అంటే ఇందులో తొలి మహరాబాద్ తొలి రోజుల్లో ఎలా ఉండేదో ఫోటోలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూపెడతాను మీకు ఇదిగోండి ఆ ట్యాంకు పైన ఇలా రూఫ్ పెంకులతోటి ఇలా కప్పు వేయించారనమాట ఇప్పుడుందా ఇది కప్పులు ఇప్పుడు పైన ఇంకో అంతస్ కటింగ్ చేశారు అవి తీసి అందుకని అప్పుడు ఫోటోలు ఇందులో వేశాడు అనమాట దానిలో రాత్రి పూట వెళ్ళి పడుకొని మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తూ ఉండేవారు బాబా అంచేత ఆ రోజు ఏం చేశారట పది గంటల కల్లా నుంచి ఆ వాటర్ ట్యాంక్ బిల్డింగ్ నుంచి కిందకి దిగు వచ్చేసారు బాబా ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఎ స్పెషల్ మీటింగ్ వాజ్ కాల్ టుగెదర్ ఇన్ విచ్ శ్రీ అప్పుడు బాబాని శ్రీ అని పిలిచేవారు అన్ని పుస్తకాల్లోనూ శ్రీ అనే ఉంటుంది ఎస్ హెచ్ఆర్ ఐ శ్రీ అంటే బాబా అని పలకడం అది ఏకవచన ప్రయోగం కింద ఉంటుంది అని గురుదేవులు అంటాం కదా మనం ఆయన పేరెటి పిల్లలు కదా అలాగనమాట శ్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ది మండలి అబౌట్ ద త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ సత్ పురుషాస్ దివ్య పురుషులు డివైన్ బీయింగ్స్ అన్నారు మూడు రకాలుగా ఉంటారు దివ్య పురుషులు అని బాబా వాళ్ళకి వివరించి చెప్పారట ఒకటి విదేహ ముక్త ఆర్ మజూబ్ అంటే ఇవి మనకెందుకు అనుకోకూడదు మన కోసమే చెప్తున్నాడు ఆయన విదేహ ముక్త ఆర్ మజూబ్ ఒకటి హూ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఆర్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ బ్లీస్ అండ్ హూ ఈస్ కంప్లీట్లీ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ అనవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద రెస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ హిజ్ ఓన్ బాడీ ఆధ్యాత్మిక మార్గము ఏడు భూమికలు కదా మనం అనుకున్నాం ఆరో భూమికకి దాటేసిన తర్వాత ఏడులోకి అడుగు పెట్టేశాడు అనుకోండి వాడు ప్రయాణం ముగించేసినట్టే కదా గమ్యం చేరిపోయినట్టే గమ్యం చేరిపోగానే ఏమవుతుంది దేహం రాలిపోతుంది పని లేదు కదా మనం అవతల కోటి పిల్లి దేవుడి నుంచి పడవ ఎక్కేసి అవతలకి వెళ్ళదని పడవ దిగేస్తాం ఈ పడవని వేసుకు వెళ్ళిపోం కదా ముక్తేసరం అయిపోయింది పని అలాగే ఈ దేహం రాలిపోతుంది మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఎంతో కానీ కొంతమంది మాత్రం ఇదే దేహాన్ని ఉంచుకొని ఈ భూమి మీద తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు వాడు ఇదిగో ఎక్కువగా మజు అన్నారు మొదటి భూమికలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏ చైతన్యం ఉంటుంది వాడికి సూక్ష్మంలోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు భూమికలు అనగానే స్థూలం అయిపోయినట్టే లెక్క మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సూక్ష్మ భూమికలు ఐదు ఆరు మానసిక భూమికలు చూసారా అంచేత ఒకటిలోకి వెళ్ళగానే స్థూలాన్ని వదిలేశాడు పేరు వెనక పైన పెంకు తీసి మనం బయటపడేసి ఆ గింజ కూడా నలిపేస్తాం దాన్ని దా పై పొట్టు పింక్ కలర్ అది కూడా కింద పడేసి అప్పుడు నోట్లు వేసుకుంటాం మనం సో ఆ పైది స్థూల దేహము సో ఒకటో భూమికలోకి అడుగు పెట్టగానే స్థూల చైతన్యం వదిలేసేటి వాడు అంచేత స్థూల చైతన్యం ఒరే 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 బాగున్నావా అంటే వాడు ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు ఎవడు వీడని ఇంతకీ వాడికి తెలియదు 
సోల ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు వాడు సో పాత మిత్రులు పాత సంబంధాలు పాత కనెక్షన్లు వాడికి ఏమి తెలియదు అలాగే ఈ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు దాటి మానసిక ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టేయడం కొన్ని ఈ సూక్ష్మంలో మనిషి కూడా వాడికి తెలియదు ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు ఏమున్నావు అని ఏ మన దూరం కలిసి ఉన్నాం కదా అంటే ఏమో వాడికి ఏం తెలియదు ఇది కూడా వదిలేసి ఏడులోకి అడుగు పెట్టాడు అనుకోండి స్థూలం లేదు సూక్ష్మం లేదు మానసికం లేదు వాడికి మరి ఏముంటుంది వాడికి ఉన్నదల్లా భగవంతుడు ఒక్కడే ఉంటుంది అది వాడిని మజూ అన్నారు బాబా మజూబ్ అంటే మునిగిపోయి ఉన్నవాడు ఎందులో మునిగిపోయాడు నేను భగవంతుడను అనే దివ్యానుభవములో మునిగిపోయి ఉన్నాడు వాడు అది మొదటి రకం దివ్య పురుషుడు అట అతను అతని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనంత జ్ఞానము అనంత శక్తి అనంత ఆనందము ఈ మూడు ఇలాగ ఆస్వాదిస్తూ ఉండిపోతాడు అతను ఎంతలాగా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాడంటే మిగిలినవన్నీ వదిలేస్తాడు తన దేహం కూడా వదిలేస్తాడు ఆ దేహానికి కూడా అతనికేం సంబంధం లేదు ఇదేమన్నారు దీన్ని మొదటి దాన్ని విరేహముక్త ఆర్ మజూబ్ అది బాబా వాడి రెండవది జీవన్ముక్త ఆర్ సాలిక్ రెండు మాటలు ఎందుకు వాడుతూ ఉంటారు ఇది వేదాంతములో మాట రెండవది సూఫీలో మాట చూసారు సూఫీ వాళ్ళు మజూబ్ అన్నారు మొదటి వాడిని అది వేదాంతములో విరేహముక్తుడు అన్నారు ఇప్పుడు వేదాంతములో జీవన్ముక్తుడు అన్నారు సూఫీ వాళ్ళు సాలిక్ అన్నారు వీడేవాడు who after self realization or god realization comes back down to the grass plane regains consciousness of his grass body and the grass surrounding but does not take part in grass act baba cheptunnar veedu edo bhumiki velipoyi malli kinda kochatta edi stolamu poorthiga chustu untadi ivanni malli kinda kinda kochadu oka sadguru lagi avatara purushul lagi ఇతను కూడా దిగొస్తాడు కానీ ఈ అవుండు కొంచెం సాయం చేసి పెట్టాలని అడిగితే నాకేం తెలియదు నన్ను ఏం అడగద్దు కళ్ళు మూసేసుకుంటాడు వాడు అంటే వాడికి భగవత్ చైతన్యము కలిగిన తర్వాత ప్రాపంచిక చైతన్యంలోనికి దిగి వస్తాడు కానీ తనకు బాధ్యత లేదు కాబట్టి భగవంతుడి ప్రణాళికలో కర్తవ్యము అప్పగించలేరు కాబట్టి దీనిలో బట్టి నాకేం సంబంధం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు అంతే మనం ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు డెహ్రాడూన్ ఎక్కడికో వెళ్ళాం ఒక స్పెషల్ ఏసీ బస్సులో వెళ్ళాం అందులో కలెక్టర్గా ఛార్జ్ తీసుకోవలసిన వాడు ఉన్నాడు ఊరికే పిక్నిక్ చూద్దామని వచ్చిన ఐఏఎస్లో ఉన్నారు వాళ్ళ అటు వెళ్ళి వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు దిగాక పిక్నిక్ చూస్తా పోతారు వాడు మాత్రం పరిగెత్తుకెళ్ళి అక్కడ ఆఫీసులో కూర్చుంటాడు ఇవన్నీ రెండు రెండు చూడనాకంటే నాకు కుదరదని నాకు పని ఉందంటాడు వాడు బాధ్యత ఉంది వాడికి అంచేత వీళ్ళు సాలికులు ఈ పిక్నిక్ వచ్చిన ఐఏఎస్ లాంటి వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి సేమ్ స్టేటసే వాడికి ఆ సద్గురువుకి ఏ శక్తి అయితే ఉందో వీళ్ళకు ఆ శక్తి ఉంది కానీ బాధ్యత అప్పగించబడలేదు అంచేత అతనిని సాలి దివ్య చైతన్యముతో పాటు ప్రాపంచిక చైతన్యము ఉన్నా కూడా ఇతను ప్రాపంచిక వ్యవహారములలో కల్పించుకోడు మూడో వాడేవాడు ఆచార్య మూడో వాడి పేరు ఆచార్యుడు అర్ ఖుతబ్ సూఫీ భాషలో ఖుతబ్ అంటారు who after god realization not only regains gross consciousness but takes up the indescribable functions involved in universal upliftment towards the truth and thus he brings about vast changes in the entire universe ee moodo vaadu aacharyudu itani peru aithe itane em chestata divya chaitanyamunu pondina taruvatha prapancha chaitanyamloniki digi vachi ఇదంతా తన భుజం మీద వేసేసుకుంటాడు ప్రతి ఆత్మకు భగవంతుని వైపు చేసే ప్రయాణములో ఒక ముందడుగును ఇవ్వడానికి కృషి చేస్తారు అంత మాటలలో వర్ణించలేనంత ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తాడట లోకానికి లోక కళ్యాణం అంటే ఆయన ఒకటే చేయగలడు ఇంకెవరు చేయలేడు ద టిఫిన్ లెక్చర్స్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ రిలీట్ డైరోన్ సమ్వాట్ ఎక్స్పాండెడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది సేమ్ టాక్ ఇది ఈ ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ కంబైన్డ్ డైరీలో రాసి కానీ బాబా స్వయంగా చెప్పిన కొంచెం విస్తృతంగా ఉంది అది ఇప్పుడు చదవండి మీరు లక్కీ ఆర్ దోస్ దట్ కమ్ ఎక్రాస్ ద రియలైజ్ రివన్ అది బాబా పెట్టిన హెడ్డింగ్ భగవద్ అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులను వ్యక్తిగతముగా సేవ చేసిన వాళ్ళు కడు అదృష్టవంతులు సుమా అని బాబా చెప్పారు దోస్ హూ హ్యావ్ ది గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ రియలైజ్డ్ గాడ్ కెన్ బి సార్టెడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్ త్రీ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ భగవద్ అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకున్న వాళ్ళని 
మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఒకటి మజూబ్ మనం చెప్పుకున్నది ఎవరిని మజూబ్ అంటే విదేహముక్త బ్రహ్మానుభవమును పొందిన తరువాత దాని అనుభవములు మునిగిపోయి పూర్తిగా పరిసరాలను తన దేహాన్ని సైతము స్పృహ లేనివాడు అతడు మజో ఓకే రెండు సాలిక్ అంటే వీళ్ళు దివ్య చైతన్యముతో పాటు ప్రాపంచిక చైతన్యము తమ దేహము యొక్క చైతన్యము కలిగి ఉన్నా కూడా వీళ్ళు సృష్టి కార్యకలాపాలలో బుర్రదోర్చరు ఎందుకని వాళ్ళకి కర్తవ్యము ఇవ్వలేరు కాబట్టి మూడు ఆచార్య అంటే సద్గురువులు వాళ్ళు డ్యూటీ బౌండ్ అన్నారు బాబా అంటే వాడు ఆఫీస్ ఆర్డర్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ పట్టుకుని వస్తాడు వాడి ఏమిరా ఇది నీ సామ్రాజ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో అని పట్టుకుని వచ్చాడు అని కాబట్టి కర్తవ్యబద్ధుడు అతను అతనికి దివ్య చైతన్యము ఉంది ప్రపంచము యొక్క చైతన్యము ఉంది తన దేహము యొక్క చైతన్యము ఉంది ప్లస్ అదనముగా కర్తవ్యబద్ధుడు అతను అతను ఆచార్ జస్ట్ ఎస్ వన్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఎ సద్గురు సహవాస్ ఆర్ నజార్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కీపింగ్ ఈస్ కంపెనీ అండ్ స్టేయింగ్ నియర్ హిమ్ సిమిలర్లీ వన్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ ఎ సాలిక్ ఆర్ ఏ మజూ చూసారా మనం ఏమనుకుంటాం మజూబు మనకేం సాయం చేయలేదు అని అనుకుంటాం సాలిక్ కూడా ఏమి చేయడు అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ బాబా ఏం రహస్యం చెప్తున్నారు ఒక సద్గురువు సాంగత్యములో ఉంటూ ఆయనకు సేవ చేస్తూ ఆయన చెప్పినట్టుగా ఆయన అవసరాలు చూస్తూ ఉంటే ఎంత ప్రయోజనము దక్కుతుందో ఒక మజూబుని కూడా దగ్గరుండి ఆయనకి స్నానం చేయించి ఆయనకి పడుకోవడానికి పక్క సర్ది కొంచెం తిండి తినిపిస్తూ సేవ చేసేవాళ్ళు ఉంటారే అంత ప్రయోజనము వీళ్ళకు కూడా దక్కుతుంది సుమా ఏమి తక్కువ ఉండదు వీడు మజూబ్ కాబట్టి ఆడు ఏం చేయలేడు అనుకోవద్దు నువ్వు వ్యక్తిగతముగా అతనికి సేవ చేస్తే అంత ప్రయోజనమే సద్గురువు సేవ చేస్తే ఎంత ప్రయోజనం ఎందుకంటే ఇతను భగవంతుడే ఫర్ ఆర్ నాట్ ఆల్ త్రీ అఫ్ దీస్ రియలైజ్ బాబా అంటున్నారు ఎందుకయ్యా అంటే ముగ్గురు కూడా భగవంతుడి ప్రతినిధులే వీళ్ళు భగవంతుడి యొక్క మరో రూపం ఏది భగవంతుళ్ళు వాళ్ళే ఆర్ దే నాట్ గాడ్ పెర్సానిఫైడ్ మూర్తి భవించిన దైవమే కదా వీళ్ళంతా కూడా వెన్ వన్ స్టేస్ నియర్ అండ్ యాక్చువల్లీ లివ్స్ విత్ ది గాడ్ రియలైజ్డ్ బీయింగ్స్ దేర్ స్పిరిచువల్ హీట్ బర్న్స్ అప్ అండ్ డిస్ట్రాయిస్ ద మెటీరియల్ మాయా ఏమిటయ్యా ప్రయోజనం ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర జీవిస్తూ ఉంటే అని బాబా చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్లలో నుంచి ఆధ్యాత్మిక వేడి తరంగాల్లాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుందని చుట్టూ ఇప్పుడు చూడండి ఒక గంధం మొక్క పెట్టామనుకోండి దాని నుంచి సువాసన ఎలా వస్తూ ఉంటుంది అలాగూ వీళ్ళు భగవంతుళ్ళు కదా నిశ్చిత వీళ్ళ నుంచి ఆ వేడి వస్తూ ఉంటుంది మన ప్రతి వాడిలో కరుడు గట్టుకుపోయి పేరుకుపోయిన సంస్కారంలో నిలవలు టన్నులు ఉన్నాయి మన అందరి దగ్గరే కూడా ఆ వేడి వల్ల ఇవి కరిగిపోతాయి ఇవి ఈ సంస్కారములు మూటలు గొట్టలు ఇవన్నీ కరిగిపోయి అంతరించిపోతూ ఉంటాయి అది లాభము వీళ్ళ దగ్గర ఉండడం దట్ ఈస్ మెటీరియల్ మాయ అన్నారు మన అందరిలో పోగి ఉన్నది మాయను పోగు చేసుకుని ఉన్నామంట దట్ ఈస్ వన్ సంస్కార అవే సంస్కారములు సో దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ డస్ నాట్ సక్సీడ్ ఇన్ గెయినింగ్ ఎనీ ఇమీడియట్ మెటీరియల్ అడ్వాంటేజ్ ద స్పిరిచువల్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ నో లెస్ ఫర్ దట్ వీడు ఏదో రిక్షా తొక్కుంటూ బతుకుతున్నాడు ఈయన సేవ చేసుకుంటున్నాడు వీడు ఎప్పటికీ రిక్షా తొక్కుంటూ ఉండొచ్చు కాక కాని వాడు పొందిన ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం మీరు ఎవరు లెక్క కట్టలేరు అంటున్నారు బాబా భౌతికంగా మనకేం కనపడకపోవచ్చు ఏమని బావోలి ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు అలాగే ఉన్నాడని వీడు అనుకోవచ్చు మనం కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం మాత్రం వెలకట్టలేము అని వన్ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ సర్వీస్ టు డేమ్ ఇట్స్ ఫ్రూట్ ఈజ్ వెరీ గ్రేట్ వాళ్ళకి ఏ చిన్న సేవ చేసినా కూడా అసలు మనం మాటల్లో చెప్పలేము ఒకసారి వివేకానందరు ఇలా అన్నాడు బాబాయే అది కోర్ట్ చేశారు వివేకానందరి గురించి వేల సంవత్సరములు నువ్వు తపస్సు చేసి ఒంటి కాలు మీద తపస్సు చేస్తే ఎంత ప్రయోజనాన్ని పొందుతావు ఒక సద్గురువుకి ఇలా హుక్క అందించేవనుకో ఒకసారి అంతకంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతావు నువ్వు అని చెప్పాను ఆయన పొగ పీల్చేటప్పుడు హుక్క అంటే ఇలా గొట్ట ఉంటుంది కదా దానిలో పొగాకు వేస్తారు ఆయనకి ఇలా సాయం చేస్తే ఒక్కసారి ఆ వెయ్యి సంవత్సరాల తపస్సు కూడా దీని సరి పోల్చడానికి కుదరదండి అంత గొప్పది ఆ సాన్నిధ్యం వాళ్ళ దర్బారు అది అంచేతే మనం పూర్వం నుంచి సత్సంగము 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 అంటే సత్సంగం అంటే బొట్లు పెట్టుకున్నవాడు కాదు బ్రహ్మానుభవం పొందిన వాడు సత్సంగము మనం పుస్తకాల కంఠస్థం పెట్టేసి వాపి చెప్పేసి వాడే వాడు ఏం ఉపయోగం లేదు సత్సంగము దీని అనుభవము సొంతం చేసుకున్నవాడు కావాలి సద్గురువు అవుతాడు వీళ్ళిద్దరే 
the majoobs for their part work in a contrarian or apparently arbitrary manner administering sudden meetings and similar abuse without any rhyme or reason oka majoob yokka jeevitham chuddam vadu ela untadu పొద్దున కూర్చుంటాడు పాపం సేవ చేసేవాడు వస్తాడు పట్టుకొస్తాడు అవన్నీ శుభ్రం చేస్తాడు మనం టాయిలెట్ తీసుకెళ్తాడు స్నానం చేస్తాడు పౌడర్ రాసి కూర్చోబెడతాడు ఆ పక్కన ఏదో కర్ర ఉంటే అది పట్టుకుని నేను కొడుతూ ఉంటాడు మధు ఇంతకని ఒక పద్ధతిలో లేకుండా మనము ఒక సభ్యతకు అలవాటు పడి ఉన్నాం దానికి ఏం సంబంధం లేకుండా అతను ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు కొట్టేస్తూ ఉంటాడు విసిరిస్తూ ఉంటాడు రకరకాలుగా అతను ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు బట్ టు రిసీవ్ సచ్ ప్రసాద్ ఫ్రమ్ దమ్ that falls to the lot of only a few only a distinct few kani alanti prasaram andukunna vaadu vaadi adrushtam lekallo cheppalem manam baba swayamga cheptunnatu vaadu vaadu vaadiki ento raashi pettu unte gaani alanti adrushtam vaadiki dakkadu anta goppa prasadam ante maamulu ee tine prasadam ani chaala chinna antunnaru baba alaga vaadi cheetulo ganaka neevu dabbalu tinte shikshanu anubhaviste adi anidikante pedda prasadam utterly unconscious of their grass bodies they wander about here and there valiki evi teliyadu asalu asalu chuttupakkalu em unnayo kuda teliyadu vaani ala gali tirugutu untaru o chota ki address undadu em undadu onti meda goddondo teliyadu ledo teliyadu pedithe tinta lepothe enni rojulaina alaga untadu vaani mazu lying in a mud or dirt oka sari boradalo padukuntaru ashuddham chaala ghorati ghoramaina paristhitullo kuchuntu untaru vaani wearing clothes that are no better than filthy rags muriki pattine peeliki leipoyina goddale untay ati vallu unte meda vallu bhagavanchullu chusar kada mazub it for all that there indeed god relays aina inni vikaramale inatuvanti parisalalalo vallu jeevisthu unna vallu jeevithanni prasamsinchadaniki oka lakshanam kuda kanipinchakapogina sakshatu murti bhavinchana bhagavanchudu roopalu vallu hence the benefit that accrues from keeping their company staying with them and rendering them service is tremendous ancheta vaalla darbar lo undadam vaalliki seva cheyadam dani valana kalige prayojanam varnanaatitam even such as these it is indeed possible for you to come across provided that your samskara actions and devotion are deserving of such rare company అటువంటి వాడి సాన్నిధ్యము అందరికీ దొరకదు నీకు సంసిద్ధమైన సంస్కారములు ఉంటే నేను అక్కడికి వెళ్తావట లేకపోతే వెళ్ళే ఏమైనా సినిమాకి వెళ్ళిపోతావు నువ్వు ఆ సంస్కారములు అంత పరిపక్వత చెంది ఉండాలన్నమాట అప్పుడే ఆయన దర్బారు దక్కుతుంది ఎందుకని అక్కడికి వెళ్ళే ఉంటే నీ సంస్కారాలని కరిగిపోతాయని చెప్తున్నాడు కదా సో దానికి అర్హత కలిగిన సంస్కారములు నీలో ఉండాలి then what to say of the good fortune of those who come into contact and gather around hey sadguru oka majubi vishayame inta goppadaithe oka sakshatu sadguru yokka sannidhanam pondina vaadu enta goppa vaadu appudiki baba tananu tanu sadguru ani cheptuntu unde var veelanta toli tarama shishulu veel ancheta ari enta goppa adrushtamu valiki dakkindo cheppadaniki ivanni vivaristhu unnaru baba what do you all think of your results me andar gurinchi meer em anukuntunnaru okka sari aalochinchukondi idi chinna adrushtamu kaadu suma 